house. And let's go back there. Good evening. Good evening. Hello, can you hear me? Hello. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Uh -huh. Hi, teacher. Hi. 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 No. Y usted, usted va a continuar el siguiente curso, teacher. Este, fíjese que no me han confirmado nada, la verdad. Así que no les puedo decir si sí o si no. Le mentiría. Ok. Ok. <laughs> yeah, and I don't want to do that. No, no, no quisiera decirles que sí, cuando en realidad no, no me han confirmado nada aún, ¿verdad? Vale, vamos a seguir con la duda. <laughs> Yeah, remember that the date that you are supposed to start is on the 23rd, if I'm not mistaken. Se supone que ustedes inician el 23, ¿verdad? Miércoles o 24, no recuerdo cuál de esos dos días. ¿verdad? Es una fecha tentativa la que ustedes tienen. Entonces, ahí sí, no, les estarían enviando la información a más tardar o bien sábado o lunes, algo así, ¿verdad? por decirles. I'm sorry about the delay, okay. la verdad, la disculpa del caso por la tardanza, ¿verdad? Este, no me conectaba a la, la aplicación, no sé qué es lo que estará pasando. No sé si será ya la computadora la que ya no quiere, ¿verdad? Espero que no sea eso. Ok. okay. So I'm going to begin checking the attendance. Voy a iniciar con la asistencia. So Elba Patricia. Elba. No, okay. Juan Fernando. Present teacher. Thank you. Karen Elisa. Present. Carla Maricela. Here teacher. Thank you. Nice seeing you again. Yeah. Kenya Yamilet. Yeah. Present teacher. Thank you, Lenny Ruby. Lenny. Gregorio Adiel. Present teacher. Thank you, Linda Estefanía. Present. Thank you, Lorena Yamile. Here. Okay, Maria Ivania. Present teacher. Okay, Mario Adolfo. Present teacher. Okay, Maybelline Dariana. Present. Mayra Guadalupe. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Okay, Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Present, teacher. Okay, Nancy Carolina. Present. Natalia Inés. Present. Okay. Nelson Javier. Present. Thank you, Norma Enríquez. Present, teacher. Thank you, René Samuel. Present. Ok, Rolando La Rigoberto. Patria. Rolando. No, ok. Rosemary Janet. Rosemary. Ok, Roxana Melisa. Present. Thank you, Rubén Oviedo. Zaira Yanet. Saraí Abigail. Stephanie Lice. Present. Thank you, Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Ok, Mayra, ¿nos logré escuchar? Hola. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha bien o sigue teniendo sí, problemas? Sí, ya mejor. Ah, ok, excelente. Thank you. 
ok. Vaya, vamos a iniciar entonces. Um, we're going to begin with the final exam. Pero antes, ¿verdad? Felicitarles. Porque estaba viendo que más del 95% de ustedes ya completó a, a su totalidad lo que es la plataforma, ¿verdad? Ya me la tienen al 100%. Lo cual les da el pase al siguiente módulo, ¿verdad? Para los que aún les hace falta, les hace falta un poquito, porque estaba viendo que algunos es un poquito lo que les hace falta. Este, tenemos hasta la medianoche de hoy, ¿verdad? Porque eso tiene que estar completo ahora. Tenemos hasta la medianoche de hoy para poder completar lo que es la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta okay. o duda? Teacher. Sí. A mí, por ejemplo, me hace falta el ejercicio eh, que hemos estado hablando. Entonces, por ese no llego al 100. Ah, ok. Va. Va. Vamos a ver, sí, porque yo reporté hoy y honestamente no, ya no revisé más tarde. Quedaron en confirmarme, pero me quedé esperando. Este, yo esperaría que sí, si no, vamos a hacer como dijo el compañero, ¿verdad? Vamos a irnos ahí al, al Team Marín, ¿verdad? No, el problema, um, yo esperaría que sí. Después, ok. Al hacerle el teacher al Team Marín, no baja puntuación. No. Ah, de acuerdo. Ok. <ríe> ok. Vaya, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con la primera parte, que es el listening. Um, I need to share... Page audio. Let me know if you can listen, please. Me avisan si Eso me costó. Ese le costó. Uh -huh. Vaya, vamos entonces a la primera parte. So you can see that the first part that we have is the listening. And as the instruction says, we are going to listen to four people describing their homes. We're going to number the pictures from one to four. And we are going to type the numbers in letters. We don't need to write a capital letter or a period. Vamos a iniciar, ¿verdad? Las imágenes, ¿verdad? Del 1 al 4. Vamos a digitar lo que son los números en letras. Y no es necesario usar lo que son mayúsculas. So, we're going to listen. Me avisan si escuchan, ¿verdad? Size 4. Listening. It has just one room. Yes. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, so that's the first part. Esa es la primera parte, el listening. Según lo que escuchamos, uh, we have here the first picture. Tenemos la primera imagen, ¿verdad? Que según la conversación, ¿qué número es? Four. Four. Is this number four? Esa es la número cuatro. Number three. Ok. According to the conversation, según la conversación, es la número tres, ¿verdad? Ahora bien, la imagen número dos. Four. This one is? Four. Four. Ok. According to the conversation. Ok. The third image or the third picture, la tercera imagen es número? Number two. 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 Ok, and number four. One. 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 Is one, right? Vamos a ver. That's according to the audio. 
es según el audio, ¿verdad? Vamos a ver. Excellent. So, oh. you can see? Quiere decir que sí, ya está actualizado. Oh. So, sí, if you yo, yo probé ahora y sí estaba actualizada. Ok, excellent. Sí, a mí como honestamente me quedé esperando, ya no lo volví a hacer. But perfect. So you can see that it has been updated. Se ha actualizado el ejercicio entonces, ¿verdad? Lo cual quiere decir que ya ustedes de igual manera lo pueden realizar en la plataforma para obtener lo que es ese 100% de nota. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Ok, so we're going to the next part. Me voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Porque vamos a ir a la siguiente parte. And since I already answered it, dado que ya la contesté, ¿verdad? Van a ver las, las opciones. Or the answers. So, I know that most of you have done it. Yo sé que ya la mayoría lo hizo, ¿verdad? Pero de igual manera, lo vamos a realizar aquí todos juntos, ¿ok? Ok, so here we go. Vamos entonces, ya le... Ya la actualicé, eh, teacher, si ya salen, correcto. Ok, perfecto. Excellent. Bye. So we're going to go to the next part, that is part B, where we need to complete the conversation. And as the instruction said, we are going to complete the conversation using some or any. Vamos a ir completando lo que es la conversación usando some o lo que es any. And we're going to have for the first conversation to Nelson. La primera parte, por favor. Uh, lo leo, ¿verdad? Yes. Uh, Amanda, the store doesn't have any fresh salad. Adam, well, we have lots of tom tomatoes. Let's make some. Okay, excellent. Uh, let's see. So we're going to continue with Maria Ivania. Aquí, okay. En Amanda. Okay. Do we have um, some lemon? <laughs> Some lemon. Okay. Let's see. Now we're going with Juan Fernando. Adam, no, we need to buy any. Okay, sorry. Estamos acá. No, we need to buy. Any. Seguro. Mm, moment. <laughs> okay, so we're going to check. So don't worry about it. Uh, let me see. The next one is going to be Roxana. Uh, we need a, some. Letters two. Okay. Letters two. Thank you. Let's continue with Kenya. Uh, el de Amanda. Adam. Adam. Oh, I don't want any. Uh -huh. Finish reading, please. Termine de leer. Ah, eh, le, letu. Lerus. Lerus. I have lerus. I hate lettuce. I okay, hate thank lettuce. you. Ah, Carla Maricela. Uh, ahorita no puedo contestar, teacher. Hay mucha bulla en mi casa. Ah, ok. Soy Rolando. Ah, uh, yeah. Den, den, de, den, lex, lex, get. Eh, son eh, Olive. Ok, thank you, Rolando. Uh, let's continue with Miguel Ángel. 
Eh, no, I don't want olive and my face salad. La respuesta sería salad. Eh, no, I don't want some olive in my face salad. Okay. And the last one, let me see, Maybelline. But let's put any cucumber in it. No, okay. some. <laughs> ah, okay. <laughs> Sorry. Okay. El anterior es Annie. Yeah, we are going to check right now. Thank you, Mari. Why is it any? ¿Por qué es any? Uh, two. Because ah. the okay, excellent. Yes, so you can see. No, I don't yeah, want any of ah, sí. my fresh salad. Okay, so if you remember, we said that when we have negative sentences, we are going to use any. Habíamos dicho que cuando hablamos de oraciones negativas, utilizo lo que es el en, y cuando son oraciones afirmativas, utilizo. Son. Ok, y con las preguntas, ¿cuál es el que utilizamos? N. N, ok. ¿Cuáles son los errores acá? Eh, en Amanda. Eh, Amanda. Okay, do, Ajá. Do la la, la tercera. Es N. Do we need, ok. Any lemon. No. Yeah. We buy. So, okay. No, we need to buy some. 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 Okay. No, we need to buy some. some. Okay. Some. And then we have, we need some little too. I don't want. Okay. Some. Do we have any other mistake? Some. And what? Ok, sorry. Uh, ¿Me decían de otro error? ¿O están ya todas correctas? No. No. ¿Do we have any other mistake? Money, some, money, some. Ah, pues bien, ya están correctas. Yeah, so let's submit the answer. Vamos a entonces enviar las respuestas. Ok, excellent. Yeah, just keep in mind, solamente recuerden, ¿verdad? That when we are using some, we are going to use it with affirmative sentences. And any is going to be used in negative sentences. El any va a ir con las oraciones negativas y con preguntas. ¿Ok? okay. ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? No. 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 Okay. So, hold on, let me check. So we're going to go to the next part of this final test. Vamos a la última parte, verdad, de este, perdón, a la siguiente parte del final test. And on that one, we need to choose the correct adverb of frequency. Ahí tenemos que escoger el adverbio de frecuencia correcto. Y aquí más que todo lo que vamos a estar viendo es la colocación, si está correcto o está o incorrecto. incorrecto. That's right. So we have read the following sentence and choose the best one. Remember the correct position of the adverbs of frequency. Ok. Vaya, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que solamente hay dos adverbios de frecuencia que pueden iniciar una oración. Los demás van a ir ¿dónde? 
Después del subject. Excellent. Después del subject. O en medio uh -huh. del sujeto y del verbo. So, we have number one. Let's see. Number one says, Never I play soccer on weekends. Is it correct or incorrect? Incorrect. 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 Okay. And what is the correct form? I never I play soccer. I never play soccer. I never on weekends. Play. Okay, excellent. I never play soccer on weekends. I play soccer on weekends. Soccer. Yeah, the pronunciation is soccer, no saucer. Okay, soccer. Okay. Thank okay. you. So, Monica, number two. <laughs> The swarming, studying English at night. <laughs> Correct. Thank you, Mario. They usually study English at night. At night. Okay. Uh, let's see. We have the next one. Uh, Samuel. Yes. Can you read number three, please? Incorrect. No, can you read it? Puede leerla, por favor. Uh, sometimes she feels very tired. Very tired. Okay, so very is tired. it correct or incorrect? Correct. Incorrect. Correct. 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 Excellent. Correct. Why is it correct? ¿Por qué está correcto? Porque sometimes y usually son los que pueden ir antes del sujeto. Perfecto. Thank you, Carla. So let's see number four. With number four, we are going to have Rosemary. He often, often calls her, her in the morning. In the morning. It's correct. Correct. Okay, correct. Perfect. Yes. And the last one, we're going Very to have cool. Nancy. Nancy, can you listen mm. to us? You, you listen you to, listen my to my me every episode. Is it correct? Yes, no? Incorrect. Ah, okay. It is incorrect. And what is the correct form? You have ever listened listen to me ever. Huh? You hardly ever listen to me. Excellent. You hardly ever listen to me. Listen to me. So, are you sure that they are 100% correct? Yes. 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 Okay. Perfect. Very good. Excellent. <laughs> Vaya, yo me acuerdo que este tema sí les dio dolor de cabeza a algunos, ¿verdad? Que no hallaban cómo poner el adverbio de frecuencia. Sí. En <ríe> now, was it easy? Y ahora, ¿fue fácil o igual lo hicieron algo complicado? Lo mismo. <ríe> ok. <ríe> ok. So, we're going to the next part. On the next part, I remember that this was a headache too. Me acuerdo que eso también fue un dolor de cabeza para algunos, ¿verdad? The WH words, lo que eran las WH words. So what we are going to do on this part <coughs> is to choose the correct meaning of WH words, ¿ok? Vamos a seleccionar el significado correcto de cada una de ellas. So, for example, we have the first one, who, let me see, Miguel Alexander. Who is person? Okay. Uh, people. Thank you. And uh, let's see the next one, uh, Stephanie. Stephanie. Nice. Okay, uh, Lorena. When? Where? Time. Uh, we are on number two. 
La número dos. Play. Sorry. La número tres. No, la número dos. Dos. Oh, where? Place. Mm -hmm. Excellent. Okay, let's see the next one. Um, Natalia. Number three. Time. Okay, thank you. Time. How about number four? Which? Norma. Hi. Excellent. And the last one, Mayra. Okay. What is it? Sorry. Mayra. Okay. Object. Think or objects. Okay. Excellent. So we have number one, who, and as you remember, we said that when we are using the WH word who is when we are talking about people, where is when we're talking about place, when we're talking about time, which we talk about choice, and what is when we make reference to things or objects. Um, so let's submit them. Vamos a enviar entonces. Perfect. Okay. So, hold on. Let me move to the next part. Quiero ir a la siguiente parte. Okay. The next part that we have is with exercises or with the topic that we were talking about yesterday. El, la siguiente parte del examen, ¿verdad? Es con lo que estuvimos viendo el día de ayer. Lo que es el can o el can't. Okay. So I'm going to share screen. Voy a compartir pantalla. Okay. Y de igual manera lo vamos a ir compartiendo. Bueno, vamos a ir respondiéndolo todos juntos. So let me see. Linda yeah. Estefanía. Well, first of all, tenemos, ¿verdad? Read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period letter. Solamente vamos a digitar, ¿verdad? Lo que es. El can en su, formativo, en su forma afirmativa o el can't en su forma negativa. Negativa. Yes, that will depend on the context. Yes. Eso va a depender según el contexto. So, Linda, number one. I am very hungry. Linda. Yeah, very good. No. Ahorita, ahorita, es que estoy haciendo muy al vecino, por no quiere el micrófono. Ok, don't worry about it. La leo. Please. Bueno. I am very hungry. 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 I had ever... Oh. I eat everything. Everything. Ring no. Right no. now. Right now. Okay. Right now. So what is the correct answer? Can. Okay. So we have can. I am very hungry. I can eat everything right now. Tengo mucha hambre. Me puedo comer todo ahorita. That's what basically means. Thank you. Uh, let me see who's going to be next. Quiero ver quién sigue. Um, sorry, let me see. Maybelline. Chira, creo que se lee. Achira, yes. Achira run very fast. Y la respuesta sería, ¿quién? Ok, afirmativo, ¿verdad? Sí. Ok, yes. excelente. Achira can run very fast. Thank you. Let's see the next one. Adiel. Ariel. Is 
se nos fue. Ok, so, Juan. María, can you help me? Ok, excellent. Can you help me? And the last one, Monica. No, sorry, number four. Este sería, I can't do my homework. It's too difficult. Ok, afirmativo o negativo. Can't. Ok, excellent. Okay. I can't do my homework. And the last one, let me see, Samuel. Hey. Yes. Number five. Can. Can you read the complete sentence, please? Puede leer la, la oración completa? Baby. Can. Baby. A car. Can. Drive a car. Okay, sorry, you said a baby can't drive a car. Okay, excellent. Drive a car. Okay, si sí, un bebé no puede conducir un carro. Okay, so let's submit the answers. Perfect. Bye, hasta ahí, estamos bien. ¿Alguna pregunta o duda? No, no questions? No. Okay, so give me just a few seconds and I'll share the last part. Le voy a compartir ya la última parte, solo de un segundo. Okay. Hold on. Okay. So here we have it. So the last part, what we need to do is to fill in the blanks and complete the conversations. So you're going to complete the conversations by choosing the correct option. Here we are making a review of the simple present. Estamos haciendo un repaso del presente simple, ¿verdad? Más que todo lo que es. En su forma afirmativa, negativa e interrogativa. So I need a volunteer for number one. Do I have a volunteer for the first one? Me, Kenya. Okay, thank you, Kenya. Es to live. Can you read the complete yes. statement? Do you live in apartment? In an apartment. Okay, mm -hmm. thank you. So then we have, let me see, I saw Velasquez de Leon. No, I don't. I live in a house. I live, live in, a, in house. a house. Thank you. Maria Ivania. Does it have a jar? Okay. Sorry. You said, does it have a jar? Okay. Perfect. Uh, Mario, the next one. Mario? Yes, it does. Okay, thank you. Let's see the next one. Um, we're going to have Karen. That sounds nice. Do you live alone? Okay, do you live alone? Thank you. Uh, let's see who's next. Sorry. 
So we're going to have Carla. Yeah. No. I don't. I like. Live. With my family. I, I live with my family. Okay, thank you. Uh, Nancy, the next one. That sounds nice. Yes, I do. I have four sisters. Oh, oh. No. Yes. Ah. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Okay, thank you. Uh, continue, Rolando. Yes, I do. I, I have four sisters. Thank you, Elba. Ronnie. Ready. Ah, okay. So let's continue. We're going to have Stephanie. Tiene problema, dice. Ajá, este. Okay, Norma. Farida, Farida, you have, have many bedrooms? Okay, really? Really? Does your house have many bedrooms? Okay, thank you. Uh, Ruben, the next one, please. Um, yes, yes, it uh, does it for. Yes, it does it. Does. it it has. Okay, it has, has. four. Okay, thank you. Four. Uh, let me see. Um, Miguel Alexander. Do you have? Uh -huh. Do you have? Do you have your um, bedroom? Okay. Thank you. And the last one is going to be for, let me see, Roxana. Yes, I do. I'm really lucky. 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 Okay. Excellent. Perfect. So you can see we did it. We see more for that. Perfect. Okay, um, Maria, veo que tiene la manito levantada, levantado la manita. Uh, do you have questions? No, teacher, así me queda. <laughs> okay, sorry, I thought that you had a question. Pensé que tenía una pregunta. Okay, so that's okay. So tell me. ¿Alguna pregunta o duda acerca de lo que hemos estudiado durante este módulo? No. No. So, was everything clear for you? Yes. Ok, perfecto. ¿Todo claro, sin ninguna duda? Yes. Ok. Excelente. Yeah, I was just asking you that. Solo les preguntaba, ¿verdad? Porque sí, yo sé que a veces quedan así como que unas pequeñas dudas. Um, y yo sé que los contenidos que nos dieron quizás un poquito más de problemas fueron las WH questions. 
más que todo porque hay que estudiarla bien y saber lo que significa cada una de ellas para saber cuándo la vamos a utilizar. Another one that I remember were frequency adverbs. Otro que me acuerdo fueron los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Que les dieron un poquito de problemas porque todavía no habíamos llegado a esa parte y la mayoría ya estaban, ya habían hecho los ejercicios, ¿verdad? O estaban en esa parte de los ejercicios. Ok. So, I'm going to check the attendance. Voy a pasar lo que es la asistencia. Una última vez, ¿verdad? So, I just want to know, and I want to make sure that I have all of you here. Um, Elba Patricia. Thank you. Juan Fernando. Present. Karen Elisa. Present. Carla Maricela. Present, teacher. Kenia Yamilet. Present, teacher. Lenny Ruby. Ok, Liborio Adiel. Adiel. Este, ¿qué le pasó a Adiel? Me acuerdo que lo vimos. Ok. So let's continue. Uh, Linda Estefanía. Present. Thank you. Lorena Yamilet. Present. María Ivania. Present, teacher. Thank you. Mario Adolfo. Yo te lo entrego yo. Mario, ok. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Mayra Guadalupe. Present. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Judy. Mónica. Ok, Nancy Carolina. Present. Thank you. Uh, Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Norma Enríquez. Present, teacher. Thank you. René Samuel. Present. Thank you. Rolando Rigoberto. Present. Thank you. Rosemary Janet. Present, teacher. Ok. Roxana Melisa. Present. Thank you. Rubén Oviedo. Present. Ok. Zaira Janet. Zaira. Saraí Abigail. Saraí. Ok. Stephanie Lisset. Present. Oh, thank you. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Teacher, yo no oí que me mencionara. Sí, lo mencionamos. Ok. Y ahí estoy. dijo, ahí entró. Después de María. Ok, Mónica. Okay. Let me check. Quiero ver, Mónica, Mónica. Yes. Sí, le he puesto asistencia, ¿verdad? Ok. Ok, perfect. Vaya, excelente. Este, ¿Alguna consulta o alguna duda de todo lo que vimos en este módulo? Dicen ahí en el chat que está todo claro, ¿verdad? Que no tienen preguntas y que solo necesitan practicar un poquito más. Yes. Eso sí, definitivamente hay que practicar un poquito más, ¿verdad? I know that some of you may be working. Probablemente algunos de ustedes trabajan, ¿verdad? Y salen corriendo para no perderse la clase a las 8 de la noche, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que es difícil. Y créanme que el esfuerzo cuesta. que ustedes hacen se, le, se les valora y se les aprecia muchísimo. Porque no cualquiera después de trabajar, ¿verdad? 8 horas o inclusive 10 horas, este 
estaría estudiando inglés, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen esa disposición y esa disponibilidad, así que aprovechar, ¿verdad? Y echarle ganas. Okay. Gracias, teacher, por tener Gracias, paciencia. teacher, por tener paciencia, en realidad. Por enseñarnos lo que sabe. <risa> It's my pleasure. Thank you, teacher. Para aguantarnos. Por paciencia. <risa> Para aguantarnos. <risa> por corregirnos. Ok, yeah, that's something that I really like doing. Es algo que la verdad me, me gusta hacer. Y no dejar pasar mucho los errores. ¿Por qué? Porque después se acostumbran o llegan a fosilizar lo que es el idioma, ¿verdad? Y siempre van cometiendo el mismo error. Entonces, es de erradicarlo de raíz, a mi punto de vista, ¿verdad? Para ir mejorando. ¿Ok? Thank you, teacher. Okay, Thank you. Le agradecemos, teacher. Teacher, una pregunta. Ajá. Y de, este, y de la finalización de este módulo nos van a dar... ¿Algún diploma? Sí, recuerden que ustedes al finalizar lo que son los módulos de inglés, siempre se les va a dar lo que es un diploma. Uh, yo recuerdo que anteriormente ese le salía ahí en la plataforma ya listo para imprimir. No sé si alguno... Mí, por lo menos a mí del módulo 1 no, no sé si nos iban no. a llamar, nos iban a notificar o algo, pero no me dieron. No, ajá, creo que no nos dieron. ¿A nadie le dieron diploma? No, no. no, no. Yo creo que a ninguno se lo dieron. No, tampoco. Sí, a ninguno. Ajá, va, déjenme preguntar, porque sí, yo recuerdo que el diploma salía disponible, ¿verdad? Para que ustedes lo descargaran y lo imprimieran. Pero, Pero di dijeron que a partir de, de este nuevo curso este, nos iban a llamar a traerlo presencial. Ah, ok. El, 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 el título, el... el el certificado, Correcto. pero supuestamente después de cada módulo íbamos a presentarnos a, a, este, a recogerlo cuando ellos nos dijeran, Ajá. pero no nos han dicho nada de ir a recoger no. nada a ningún lado y tampoco nos han dado ningún, ningún certificado este, que podamos imprimir. Va, perfecto. Supongo yo que lo van a hacer más después porque quizás están esperando a, a unos dos o tres módulos que pasemos. Pero, teacher, dice que en la plataforma dice que no tenemos derecho a, al certificado. No sé si por eso es que no lo han dado. Uh, no, eso no debería de ser ningún problema. Yo sé que a veces en la plataforma sale que se han inscrito como asistentes o como uh -huh. algo así. Si no me equivoco, le sale el mensaje, pero no por eso quiere decir que no tienen derecho a su diploma de participación. Porque la claro que sí. En la inducción dijeron que este, este grupo sí iban a tener diplomas por cada módulo. Ajá. Ah, ok. Vaya, yo les puedo hablar de mi experiencia con otras instituciones que he trabajado dando clases siempre con INSAPOR. Y a veces el proceso es un poquito largo. ¿Por qué? Porque tanto nosotros como facilitadores o instructores tenemos que ir a firmar, ¿verdad? Eh, y de igual manera en esa forma tienen que sellarles y firmarles ese diploma. Y a veces se tardan un poquito. Se lo digo porque yo con otra institución, mi, mi grupo que inició a finales de noviembre y terminó la segunda de, de diciembre, se los vinieron a dar hasta como por finales de enero. Pero de ahí, como fueron agilizando un poquito más el proceso, media vez terminaban el módulo, ya estaban listos, ¿verdad? Pero ahí sí depende bastante de lo que es la disponibilidad con ISAFOR. Así que quizás, como decía ahí la compañera, han de estar esperando un poquito más para tenerlo ya sellado, firmado. Si media vez esté eso, pues se les va a notificar para que vayan a recoger su diploma. Ok. Ok, y por cualquier cosa, ¿verdad? Saben que ahí está mi número, o sea, me pueden escribir sin ningún temor, o sin ninguna pena, sin ningún miedo, ¿verdad? Y ahí vamos a estar para ustedes. ¿Ok? Gracias. Thank you. A ustedes. Um, anything else Thank that you, you would like to know or that I can assist you with? ¿Algo más en lo que les pueda ayudar o que quieran saber? No, teacher. No, va. Recuerden, Excelente, para los que todo. aún no han terminado la plataforma, a ustedes, 
para los que aún no han terminado la plataforma, tienen hasta la medianoche de ahora para terminar todo. Los que ya finalizaron, pues excelente, pueden ir a dormir en paz, pueden ir a celebrar de que han terminado, ¿verdad? Y que han pasado con el 100%. Okay. Thank you, teacher. It's been my pleasure. So that's going to be all for today. Eso sería entonces todo por ahora. Thank you so much for coming and for meeting you. Um, have a great weekend and have a great night. Okay. Thank you. Good night. Thank Bye. You. Bye. Good night. Bye. 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 Un abrazo desde lejos. Gracias. Bye. 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 Bye.